வணக்கம் நண்பர்களே இந்த சமச்சீர் கல்வி முறையில் உள்ள சிசி மதிப்பீடு முறை இருக்கு இல்லையா அதில் இந்த பெஸ்ட் டு கால்குலேட் பண்ணுறது கிரேட் போடுறது இது சம்மந்தமாக நான் பல வீடியோ சொல்லியிருக்கேன் எக்ஸல் அதெல்லாம் எப்படி எளிமைப்படுத்தி பயன்படுத்தலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி அந்த வகையில் இப்போ நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறது இப்படி ஒரு ஷீட் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதை ப்ரிண்ட் எடுக்கும்போது இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஷீட்டில் ஒரு நாற்பது பயனுக்கான மார்க் இருக்குது ஆனால் ப்ரிண்ட் எடுக்கும்போது எல்லா ஷீட்லேயும் இந்த ஹெட்டிங் வரப்போகிறது இல்லை ஹெட்டிங் வரலன்னா அதை நம்ம ப்ரிண்ட் எடுத்து பைண்ட் பண்ணி அதை ஒரு ரெக்கார்டாக மெயின்டைன் பண்ண முடியாது ஸோ எல்லா ஷீட்லேயும் நம்ம ப்ரிண்ட் எடுக்கிற எல்லா ஷீட்லேயும் எனக்கு இந்த ஹெட்டிங் வேணும் அதாவது இந்த மூணு ரோவும் ரிப்பீட் ஆகணும் அப்போ தானே அது நல்லாயிருக்கும் நான் ஏற்கனவே போட்டு வச்சுருக்கேன் உங்களுக்கு அதனுடைய அவுட்புட் எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறத காமிக்கிறேன் காமிச்சுட்டு அதை எப்படி செய்யணுங்கிறதையும் சொல்லிடுறேன் இப்போ கண்ட்ரோல் எஃப் டூ பிரிண்ட் பிரிவு பார்க்குறதுக்கு இதை போட்டிருக்குமா இப்போ இது தான் ஃபஸ்ட்டு பேஜ் இந்த ஃபஸ்ட்டு பேஜில் முதல் எட்டு பசங்களுக்கான மார்க்கை காமிக்குது ஹெட்டிங் இருக்குது ஸ்கூல் பேர் சப்ஜெக்டு கிளாஸு அந்த மற்ற ஹெட்டிங்ஸ்லாம் இருக்குது இப்போ செகண்ட் பேஜ் போகிறேன் நான் செகண்ட் பேஜில் பாருங்கள் ஒன்பதாவது பையன்லேருந்து பதினாறாவது பையனுக்கு வரைக்கும் மார்க் இருக்குது ஹெட்டிங்கும் ரிப்பீட் ஆகிருக்கு அது மாதிரி தான் மூணாவது ஷீட்டு நாலாவது ஷீட்டு அஞ்சாவது ஷீட்டு அது மாதிரி இருக்கும் ஓகே பேக் போகலாம் ஆனால் இங்கே பார்த்தோம்னா நான் ஒவ்வொரு இந்த பாருங்கள் எட்டாவது பையன் முடிஞ்சு ஒன்பதாவது பையனுக்கு முன்னாடி நான் என்ன பண்ணல ஹெட்டிங்கை ரிப்பீட் பண்ணி வச்சுருக்கல ஆனால் அதை எப்படி பண்ணுறது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ப்ரிண்ட் ஐட்டில் போயிட்டு இதை நான் டெலிட் பண்ணிடுறேன் இதை தான் நம்ம செய்யணும் நான் டெலிட் பண்ணிவிட்டு உங்ககிட்ட திரும்ப செஞ்சு காமிக்கிறேன் ஓகே இப்போ போயிட்டு ப்ரிண்ட் ப்ரூஃப் பார்க்கும் முத பையனுக்கா வரல பாருங்க ரெண்டாவது பையனுக்கு ஹெட்டிங் வரல பாருங்க மூணாவது பையன் வராது ஸோ அதை வர வைக்கணும் அப்படின்னா ஒன்ஸ் நம்ம ஒர்க் எல்லாத்தையும் முடித்ததுக்கப்புறம் அலைன்மெண்ட்டு பிரிண்ட்டுக்கு கரெக்டாக எல்லாத்தையும் செட் பண்ணதுக்கப்புறம் இந்த பிரிண்ட் டைட்டில்ஸ் பேஜ் லே அவுட் இருக்கு இல்லையா இப்போ ஹோம் அப்படியே இருக்கும் பேஜ் லே அவுட்டில் போயிட்டு பிரிண்ட் டைட்டில்ஸ் இருக்கு இல்லையா அதில் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எந்த மூணு ரோ நமக்கு திரும்ப ரிப்பீட்டடாக வரணும் ஒவ்வொரு பேஜ்லேயும் அப்படிங்கிறத நீங்கள் செலக்ட் பண்ணணும் இப்படி வச்சு கிளிக் பண்ணிங்க இல்லைனா இங்கே வச்சுட்டு கர்சர் இங்கே வச்சுட்டு திரும்ப போய் அங்கே செலக்ட் பண்ணிங்கன்னா ஆ ரோ ஒன்றுலேருந்து ரோ மூணு வரைக்கும் எனக்கு ஒவ்வொரு பேஜ்லேயும் செலக்ட் ஆகணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கேன் நீங்கள் காலம்ஸுக்கும் அது மாதிரி வச்சுக்கலாம் நமக்கு காலம்ஸு பெரும்பாலும் தேவைப்படாது ஸோ ரோ மட்டும் ரோ நம்பர் ஒன் டூ த்ரீ ஒவ்வொரு பேஜ்லேயும் ரிப்பீட் ஆகும் ஓகே கொடுத்தீங்கன்னா ஒர்க் முடிஞ்சிச்சு இப்போ போயிட்டு பிரிண்ட் பிரிவு பார்க்கலாம் பிரிண்ட் பிரிவு பார்க்க கண்ட்ரோல் எஃப் டூ இப்போ பாருங்கள் முத பேஜு ரெண்டாவது பேஜு மூணாவது பேஜ் ஸோ நீங்கள் இந்த பத்து பேஜும் எடுத்து ஒரு பின் பின் அடித்து மேலே ஒரு லேபிள் போட்டி வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா இந்த மூணு டேம் முடியல தமிழ் சப்ஜெக்ட் டீச்சர் ரெக்கார்டு முடிஞ்சிடும் ஒரு ஒர்க்கு ஸோ ஓகே நண்பர்களே அடுத்தடுத்த வீடியோவில் இது மாதிரி சின்ன சின்ன தகவல்கள் எக்ஸல் ரிலேட்டடாக நம்மளுடைய பணிகளை எந்த அளவுக்கு குறைச்சிக்கலாம் எளிமைப்படுத்திக்கலாம் அப்படிங்கிற அளவில் நான் எக்ஸல் ரிலேட்டடாக நிறையா வீடியோ போட்டுக்கிட்டே இருக்கேன் பாருங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் டிஸ்கிரிப்ஷனில் என்னுடைய கான்டாக்ட் நம்பர் இமெயிலெலாம் கொடுத்துருக்கேன் உங்களுடைய விருப்பு வெறுப்புகளை சொல்லுங்கள் வேறு ஏதாவது தேவை இப்போ நான் உங்களுக்கு டுடோரியல் எப்படி செய்யணும்னு தான் சொல்லியிருக்கேன் ஆனால் எல்லாத்தையும் செஞ்சு நான் ரெக்கார்டாக வச்சுருக்கேன் கேல்குலேட்டர் சிசி கேல்குலேட்டர் மார்க் என்ட்ரு பண்ணி ஒரு பத்து நிமிஷத்தில் பிரிண்ட் எடுத்து ரெக்கார்ட் ரெடி பண்ணிக்கலாம் ஸோ அந்த எனக்கு இது புரியுது இருந்தாலும் நீங்கள் வச்சுருக்கிறது கொடுங்க அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா கூட சொல்லுங்கள் நம்ம ப்ரொவைட் பண்ணுவோம் நன்றி அடுத்த வீட